ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബയോളജി ക്ലാസ് അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ അടുത്ത കിങ്ഡത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അല്ലേ പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ആദ്യത്തത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എന്നാൽ മൊണിറയിലുള്ളത് ഏതായിരുന്നു പ്രോകാരിയോട്ട്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതും എന്താണ് യൂനിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പം പ്രോട്ടിസ്റ്റ യൂനിസെല്ലുലാർ യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇനി ഈ പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അത് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആവാം ഹെട്രോട്രോഫ്സ് ആവാം അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയെ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഈ പ്രോട്ടിസ്റ്റിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പൊ അക്വാട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ലിവിങ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെ വാട്ടറിലാ ആണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെന്റ് ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി പ്രോട്ടിസ്റ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസസ് സെക്ഷലി ആൻഡ് അസെക്ഷലി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനും നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ചില പ്രോട്ടിസ്റ്റ മെമ്പേഴ്സിന് ഫ്ലജല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ സീലിയയോ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലജല്ല ലോങ് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ സീലിയ എന്നാണ് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബ്രസിൽ ലൈക്ക അല്ലെ നേരിയ ഹെയർ ലൈക്ക സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സീലിയ ഇനി നമുക്ക് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ പ്രോട്ടിസ്റ്റ പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം അഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലുണ്ട് ദർ ഇസ് വൺ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ടു ഡൈനോഫ്ലാജലിറ്റ്സ് ത്രീ യൂഗ്ലിനോട്സ് ഫോർ സ്ലൈം മോൾസ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഇത്രയാണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സും നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡയാറ്റംസ് ആൻഡ് ഡസ്മിഡ്സ് ഇതിൽ ഡയാറ്റംസും ഡസ്മിഡ്സും ആണ് ഉള്ളത് ഡസ്മിഡ്സ് ആർ അതർവൈസ് നോൺ ഏസ് ഗോൾഡൻ ആൽഗ ഡസ്മിഡ്സിന് മറ്റൊരു ഡസ്മിഡ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗോൾഡൻ ആൽഗ കാരണം ഇതിന് മിക്കതിനും ഗോൾഡൻ കളർ കാണും ഇങ്ങനെ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗോൾഡൻ ആൽഗെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ആർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർ മറൈൻ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണാം അതേപോലെ തന്നെ സീ വാട്ടറിലും ഇവയെ കാണാം ദ ആർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇവയെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ദ ആർ പ്ലാങ്ക്ടഡ്സ് കാരണം ഇവ വാട്ടർ ബോഡിയുടെ സർഫേസിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന അല്ലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് പറയാം സോ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാങ്ക്ടൺസ് ഇവയാണ് നമ്മൾ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ദ ആർ ഫോട്ടോസിന്തസ് മിക്കതും എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഡയറ്റംസ് ഡയറ്റംസ് ആർ ദ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ഓഷൻ ഓഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടത്തുന്ന ഓർഗാനിസം കൂടിയാണ് ഡയറ്റംസ് And the diatoms have a specialized cell wall structure. This is a specialized cell wall structure. The cell wall consists of two thin overlapping shells that is fit together as in a soap box. If you have a soap box, you can fit the lid in a soap box. That is why you can fit the cell in the diatoms in the cell. and uh, the cell wall surface is deposited with silica cell wall de mele silica depositionum kaanu adu konde tatums nashichu kelinjalum ee cell wall nashikkade kore kaalam nilkum appo ee cell inde structure le ee soap box pole aanu paranju ivideyulla ee oru diatomsinte chitrathil namukku kaanam le adila oru partum adu pole thane lid aayita le mugalil oru partum aayita kaanu itterathirulla oru cell wall structure aanu diatomsil kaanu ഡയറ്റത്തിനെ പല ഷേപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ പല ഡിസൈൻസിലും ഒക്കെ കാണാം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ
the cell wall material of the diatoms are left behind after their death appo diatomsinte death na shesham le ee cell wall material seed adithattla adinju kodu so this cell wall deposits of the diatoms under the sea is called the diatomaceous earth ഇങ്ങനെ സീക്കടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഡയാറ്റത്തിന്റെ വാൾ മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറ്റമേഷ്യസ് എർത്തിന് പല യൂസസും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പോളിഷിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് സിറപ്സ് അപ്പോൾ ഓയില് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിറപ്പ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പൂഴിത്തരിയേക്കാൾ അല്ലെ വളരെ ചെറിയ തരികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ പർപ്പസിന് ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് So, this is about the diatomaceous earth. Now, in this video, we will learn the kingdom protist in the general features. We will learn the kingdom protist in the different groups. We will learn the different groups like Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids, Slime Molds, Protosovans. We will learn the groups in the kingdom protist. ഇനി അതിലെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പായ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അല്ലെ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിൽ ഡയാറ്റംസും ഡെസ്മിഡ്സും ആണ് ഉള്ളതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ